说太多，想太多，故意让感情冷掉，不知道一句抱歉能换回你的拥抱。好与不好，你明知道痛苦多寂寥，简单的伪装着彼此是。曾经错过的、留恋的已不重要，过去什么理由去辩解？现在我需要勇气向你呼喊，把我忘掉，像站在开始结束间，一场持久的爱情。七岁那年我不稀罕的东西，现在也不稀罕。但是你记住，你现在拥有的人生，本来就是我让给你的。笑话，你让给我的，那是我自己抢来的。我抢来的，那就是我。如果有人分开领养我们怎么办？那我可不敢。可是我们已经七岁了，我之前偷听高妈妈和李妈妈说话，小孩子七岁就要上学，到了上学的年龄就不会有人要了。那你不想有大钢琴的爸爸妈妈了吗？想，但是没有也可以。我每天都在跟神仙许愿，你放心吧，我们不是才刚七岁吗？一定会找到的。大钢琴，阿姨，你们家有大钢琴？妹妹喜欢钢琴，我姐姐喜欢，她弹琴可好啊。姐姐多才多艺，挺优秀的，去给叔叔阿姨演一个。我给叔叔阿姨弹一首曲子，叫《北京的喜讯到边寨》，因为这个琴有两个键坏了，我自己改了一下，不是弹错了。弹琴和画画，他走了以后都没人教我们，我姐姐都是自己学的。哦，那你会什么呀？我我就会电视里的白娘子施法，还会施法？<笑>那阿姨帮你拿着兔子，你来表演一个。法海，放开我家官人！真没想到，双胞胎的性格呀、啊，竟然差别这么大
这姐姐啊，从小就要强，什么都要当第一，以后啊，肯定很优秀的。妹妹呢，傻乎乎的，但是贴心。高院长，您知道我们只想收养一个孩子吗？知道。我觉得妹妹挺可爱的，对人好像也没有什么戒备心。姐姐，看起来心思有点重，我们怕。姐姐，你等等我。曹妈妈为什么要来这儿啊？咱们从小就在院里玩，多没意思！我一秒钟就能找到你。院长说家里有大钢琴的叔叔阿姨，今天下午来，咱们还是早点回去吧。那我们就玩一次。好，这次我来藏，你肯定找不到我。那我们这次数一千个数，这么多，这样钱藏好吗？那我数了，一千九百九十九，九百九十八，九百九十七，九百九十六，九百九十五，九百九十四，九百九十三，九百九十二，九百九十一，九百九十，九百八十九，九百八十八。九百八十七，九百八十六，高妈妈。哎呦，红霞、啊，来，我告诉你啊，这个就是你的爸爸妈妈。爸爸妈妈，哎呦，这孩子真是，这不是挺好的吗？<笑>哎，红霞，你姐姐呢？姐姐躲起来了，她她可能是不想跟我再见，就躲起来了。红霞，以后啊，去了加拿大，要听新爸爸妈妈的话。加拿大是外国吗？是的，爸爸妈妈会带你去一个新的地方。不过等你姐姐被领养了，我们会和领养你姐姐的那个家庭保持联系，不会让你们姐妹俩失联的。好。Surprise! You 怎么了？我姐打我。我找回福利院以后，看到她穿着我的衣服，拉着那个漂亮阿姨的手，亲亲热热的样子，我就全明白。其实他可以告诉我的，我让给他也没关系。不对，我那个时候一心想着永远不跟他分开，我肯定不会同意他扔下我一个人的。你就赌气跑走了，于是遇到了这贩子。我没有赌气，我是怕我回去的太早，姐姐他们没有走远，万一高妈妈发现了，我姐姐一定会被退回来的。没事了，都过去了。嗯。啊，这些东西都是你在鹏飞家找到的吗？嗯。我看鹏飞拍你也不是一两天了，幸亏你爸今天没有赶回来给你过生日，不然看到这些照片，就他那个心脏。嗯，没事，要真被我爸看到了，我就骗他说是你拍的。其实我根本也没有怪我姐，她扔下我。我甚至觉得，那么有钱，又那么有教养的爸爸妈妈，只有她才能配得上。我本来打算一辈子都不说的
，可是他怎么，他怎么能说我害他呢？他这个混蛋！你能不能好好听我说话？好,好。好。你在家，干嘛不接电话？宋慈。怎么回事、啊？没事儿。遇到什么不开心的事，可以和我说吗？嗯。手怎么受伤了？你看，人啊，一旦在一个地方摔倒了，就要长记性，对不对？这到底是怎么受的伤？你和别人打架了？可我，我一直都觉得自己还挺聪明的，也狠得下心。我竟然还想再相信他一次，我还买蛋糕给他，结果他骗我，我烦了全世界。还是没放出他。你说的是肖木，是肖木打的你。为什么？你们今天不是去拍画报了吗？到底怎么回事？你总得告诉我发生了什么，我才能帮你啊！你告诉我，是和你当时的离开有关系吗？到现在也不肯告诉我，是吗？告诉你了又有什么意义？这个世界上没有人能帮我，你也一样，你也帮不了我。你知道吗？肖木根本就不是什么小白兔，他就是想要抢走我的一切。我拼命努力，吃尽苦头得到的一切。是真的得逞，我们两个长着一样的脸，没有人会发现的，没有人会发现。我会，我会发现。拍戏的时候我能把你们认出来一次，我就一定能认出第二次。我不知道你在害怕什么，但你一定要知道，我永远不会认不出你，我也永远不会离开你。
是初雪之下居足。这是送外卖。这是刚被我姐认出来的时候。这是烧烤摊。哎，这些没见过你啊。你是新来的吧？啊，哎，我先搬一箱过去，这样我们老板就不会催你了。你慢慢写。谢谢谢。那么客气干嘛？哎，我帮你。哎、啊！我我想起来鹏飞是谁了。谁？这个是我在出租屋找到的。我当时在烧烤摊打工，他是给我们店里送啤酒的。这就是他送给我的礼物。你干嘛？人吓人会吓死人的，找我有事儿。哦，生日快乐！生日。他<笑>他们跟我说，今天你生日。嗯，那我先走。不过还是很谢谢你啊，我记住你了。你们太过分了，毛病！你本来已经摆脱他了，都是我把他找回来的。哎，这事不能怪你，就算他不回来当司机，肯定也会想办法跟着我的。你看，我换了那么多地方打工，他最后总是有办法找到我。我越想越可怕，我们还是报警吧。虽然他现在还没有做出什么伤害你的事情，但是我们报一个警，留个记录，总会有用的。不行，现在不能报警。我不想拿我姐冒险，一旦报警的话，姐妹互换的事情，可能就会被发现了。但是鹏飞都不见了，他还受了刺激，谁知道他会做出什么事情？万一他恼羞成怒，要伤害你怎么办？哎呀，平常不是有你们跟着我吗？你确定不报警？嗯，先不能报警，一旦报警的话。姚梦归的事情可能就瞒不住了。这都什么时候了，你还考虑他？不管怎么说，他终究是我亲姐姐。那好吧，我要住在这里。你说什么？我要住在这儿。现在鹏飞在外面虎视眈眈的看着你，我一刻都不能离开你。生日快乐！哎呀，我紧赶慢赶的，还好没到十二点。爸，啊，你你怎么回来了？不是说明天才回来吗？看你说的，我宝贝闺女过生日，我能不过来陪吗？哎，不，说你眼睛怎么了？哭了？啊，就因为爸爸没来陪你过生日？哎，不是吧？我是没休息好，我有点肿。啊！哎呀，哎，彩晨给你过的生日吧？啊，是，真谢谢你了。那什么，那彩晨也快到十二点了，那你就回去吧。我要住在这。什么？我什么？哎，爸，你别理他，他瞎说的。他现在就走。都我，我没瞎说，我要住在这。你试试
会怎么回来了。我有点睡不着，你不是也没睡吗？你像地雷一样的声音，我怎么可能睡得着？谁像地雷一样？你才像地雷一样呢！<笑>嗯，你说这件事情能解决，是不是？只要我跟姐姐好好把这件事情说清楚，这事儿就算结束了。嗯，一切都会好起来的、嗯。我也这么想。只要这件事情解决了，我就没什么好害怕的。我早上有拍摄，还得先去跑个步去去水肿，不能陪你了。早饭在餐桌上，你昨天喝酒了，就别吃无碳水了，胃会不舒服的。真是个唐僧。鹏飞有问题，看到四回电话。喂，江叔，你立刻看一下网上的视频，然后告诉我是怎么回事。确实，对不起，夜大戏。找那个狗仔，我宰了他！你冷静一下。我现在已经足够冷静的了。对不起，这个视频是我拍的。拍视频的相机已经丢了，你还记得你翻墙撞了一个人吗？那个人就是我。当时拍视频相机掉进下水道，不见了。你原来怎么不说呢？我说过。你说过什么呀？你只说过你拍了我的照片。你没说你拍到我跟李大轩吵架的视频，这么大的事情你怎么？对不起，现在可怎么办？我姐要是问起来的话，我怎么跟她交代啊？喂，姐，知道我为什么给你打电话吧？啊，我姐，你你听我给你解释啊，我你现在不要解释。解释什么都没有任何的用处。我问什么你答什么就行了。嗯，那天除了视频里拍到的，李大雄还跟你说什么？他，他一进来就生气，说我没跟他打招呼，我没反应过来，他就更生气了，一直说我在演戏什么的。后面的就都被拍下来了。毕业大戏结束不久以后他就去世了。这件事情到底跟你有没有关系？你当时还说什么？我当时根本就没有说话。我替你去演毕业大戏，我就已经紧张死了。我能顺利走进化妆间，就已经花了我所有脑细胞。他人进来的时候，我整个人都是懵的。他跟我说话，又奇奇怪怪的，我听不懂，我一句话都没接上。也许就是你那样的态度才刺激了他。姐，你们是很好的朋友吗？是。姐，你能不能信我一次？我求你了，我真的没有。我现在谁都不相信
你要是对我还有一点点愧疚的话，这几天就把嘴巴闭好，一句话都不要说。行。三叔，你现在在公司吗？我马上过来。当前路段限速四十公里，您已超速。进，你现在来公司很危险的。但这种大事儿，我还是喜欢当面谈，这样才显得有诚意，不是吗？在公关之前，我还要问你一句：李淡轩的死到底跟你有没有关系？没有，这件事情跟我一点关系都没有。但是他是跟你争吵了之后才自杀的，这也是现在网友攻击你的原因。而且他的言语中似乎也透露着你在威胁他。江叔，您是轩轩生前的经纪人，您应该知道，轩轩的精神状况一直都不太好。那天他来找我，说的每一句话我都听不明白，所以没什么好解释的。而且，如果这件事情继续被深挖下去的话，你也逃不了麻烦。我，如果有人发现我和李代轩之前一直在相同的时间约 SPA， 会不会让人发现，其实我只是一个幌子？实际上，李代轩是在跟富商约会呢。你威胁我？只是帮您分析一下利弊。这件事情被压下去的话。自然是最好的。要是压不下去，之前很多旧事被翻出来的话，公司的脸面上自然也不好看。李代轩的死，是我职业生涯中的一个污点。如果这件事真的是你干的，我绝对不会善罢甘休。公关公司，我们已经联系了，他们提出了好几种解决的方案，我们正在选择。但是有一点，他们开价都很高。至于你，现在正在接洽的那些代言，基本上都停了。你知道，现在商家反应的速度很快的，我会尽力去安抚。当然，最终结果要看公关后的成效。最坏的打算，赔钱喽。当然了，这个呢是最坏的打算，我会尽力的，不让这些事儿发生。你要相信公司。那我现在能做什么？回家，等。等？那在大众眼里，我不就等于是默认了？公司会发律师函的。现在谁不知道律师函就是唬人的东西？只发律师函不起诉，那就是承认了。但那个视频里边是你，我没法起诉啊。是，是我。没看见我们在说话吗？有什么急事非要现在说？梦梦姐微博刚刚发了一条微商广告。我去，不是我发的。都有谁？都有谁能登杨梦贵的微博？梦梦姐来到我们公司之后，就改了密码，现在就我跟她能登录。嗯，不是我，真不是我发的，我工作手机丢了。丢了？只能是这样了。你手机里？放心吧，我那个工作手机比我脸都干净，最多也就是一些人情礼貌的往来，就算全都泄露出去，也抓不到我一点错处。现在怎么办？没出来回应李代轩的事情，反而还发了一条广告。你去把这个广告给我删了，然后用江河文化的公司号发一条声明，就说旗下的艺人把手机遗失了，号被盗了，然后送杨梦工回家。
，记着我刚才跟你说的，回家什么都不要做，明白吗？对了，你以后的工作我找了个新人来接洽，小唐。是你，梦梦姐好。如果我当时能早点发现轩轩的情绪问题，可能就可以避免一场悲剧的发生。我知道我现在说什么都是亡羊补牢，我只希望能跟轩轩的家人说一句，对不起。你今天怎么在家？不是有通告吗？今天的通告取消了，准确的来说，未来一周通告全部都取消了。还有品牌方打电话过来，要求索赔。为什么？我身上的代言大部分都是在长明那边签的，按照合同约定，因我个人名誉而引发的问题，违约金全部由我来承担。江叔又不用掏一分钱，他当然不会放在心上。我看老狐狸是准备要放弃我。你录了视频。嗯，打算澄清一下，刚刚录完，一会就准备发。你怎么来了？出了这么大的事，你不接我电话，不回我微信，我怎么能不来？我知道你是冤枉的，视频里的那个人是肖木，不是你。但是现在，不论你说什么。你现在录这个视频，就是在往舆论这把火里添柴。你也和江树一样，让我等是吗？理性的来说，现在这是最好的方法。对别人来说，可能是。但对我，绝对不是。这些年，所有的丑闻，我都是一个人直面的。我可以替肖木把这件事情认下来，但是让我做缩头乌龟，我不干。哎，我以前真的很喜欢你这样的态度，横冲直撞的，好像什么都不怕，什么都打不倒你。但是我现在还真的挺心疼你的。我的性格让我吃了很多苦头，但也收获了很多人的喜欢。每天都有人跟我说，说我是他的精神支柱。我不想让他们失望，所以。你是不是觉得我被坑了，对吧？当然了，我知道这件事和你没有任何关系。我现在说什么都是亡羊补牢，我只能跟轩轩的家人说一句，对不起。就看这个电话了。江叔 啊， 杨梦 归， 白天我跟你说的 话， 你都忘了 吗？ 您说的话我当然听懂 了， 但是您不懂 我， 
我的人生信条是：富贵险中求。我没跟您说过吧？五年前我上的第一个热搜，就是我自己买的。买完热搜的那个月，我就只能吃黄瓜度日了。但是结果证明，我赢了。这一次视频也是一样，视频发出去肯定有很多人骂我，但是即使是被人骂，也总比稳妥的胡乱抢。您说呢？你的意思我明白了，但我认为，低调，是最好的方式。当然看你的架势，你是不会听的喽。是。明天有个品牌站台，本来是别人在接洽，因为牌子比较小，所以非常需要关注度。但总比你曝光你的私人生活、博取热度要好。如果你要去的话，就去。您是怕我曝光恋情吗？姚梦归。好了，我开玩笑的。江叔，谢谢您的支持。有的时候我真的想说一句我养你，但我怕一说完，你就把我给踹了。我的确会。你刚才说买热搜的时候花光所有钱，是大一的时候吗？那时候，长明天天耳提面命，让我在节目里温良恭俭让，但是我早就看透了，知道这条路绝对走不通，于是我干脆反着来。就差把“野心”俩字儿写在脸上，没人认识，也就没有负担。对啊，再差也差不过查无此人吧。那期节目播出以后，我就知道我赌赢了。剪辑给了我好多镜头，于是我用所有的钱给自己买了一个热搜。事实证明，我又赢了。那波热搜，给我带来了真实的热度和粉丝。在那以后。一切才慢慢的好转起来。我有个问题想问你。嗯，问吧。如果刚才江叔不答应你呢？如果他就是要雪藏你呢？那就兵来将挡，水来土掩喽。我不是说事业，我是说我们。一样，兵来将挡。水来土掩。今天怎么安排的？现场怎么都没人呢？活动临时决定的，欢迎会来不及通知。这也太不专业了吧！一整晚呢，就算物料搞不定，买几十个人总没问题。我怎么知道？一会有路人围观，不要推搡，也不要大声说话。有人出言不逊的话，不需理会就好。要是真的动起手来，我绝对不准挥手。你想的还挺清楚的，你话太多了。哎，你都不害怕的吗？害怕什么？害怕李代兄的粉丝对你动手啊？每天都有无数个人想要跟我动手，李代兄的粉丝，宋词的粉丝，还有许许多多其他人的粉丝，我早都已经习惯了。你要知道。讨厌，有的时候是可以传播的。你难道没有想过要动手打我吗？我当然想过，但是现在不想了。为什么？哪有那么多为什么？好了，我整理好了，没有事了吧？梦梦，今天的活动全部取消。为什么？你自己去微博上看一看。抢我手机干什么？我又不是你助理。现在怎么办？粉丝已经闹起来。车钥匙给我，盖，拿着
，咱们要把衣服换一下吧。刚刚外面那些粉丝应该已经看到你的私服是什么了，所以你就穿我这件。记得把脸捂严实一点，从下面开车走吧。为什么要帮我？谁说我帮你了？我帮的是我家哥哥。你真的在跟宋慈谈恋爱啊？如果是真的呢？你要怎么办？把我供出来吗？当然不可能啊！那不是害了我家哥哥吗？我没有别的意思啊，我是说，如果你真的在跟宋慈谈恋爱的话，你就对他好一点。他这个人重情重义，而且特别努力，特别优秀，你不许欺负他。粉丝看自己爱豆怎么样都是好的，他跟别人不一样。好好好，他不一样。上次不是跟你说吗？我最近老心慌，我上头查了，重度抑郁。我前两天找了一个大师，结果一见面我才发现，我居然不知道该问点什么。那事业，我从小就在演艺圈挣钱，我已经很累了。问家庭，我爸就是我命中的一道劫。那姻缘吗？我还能有什么姻缘？我和他没有结果，也无法摆脱。我他妈都恶心我自己。真是万般都是命，万年不由人。你要相貌有相貌，要演技有演技，背后还有一个那么厉害的经纪人，会比我强多了。你不要总是说那些丧气话，什么万般皆是命，万年不由人。我只相信我命由我不由天。我真佩服你，可我只能逃跑。你想逃去哪儿？不知道，不过哪儿都比这强吧。梦梦，如果有一天我真的跑了，你会想我吗？你是我唯一的朋友，你会想我吗没什么好怕的曝光姐妹互换，只能说明大喜后台不是我，证明不了照片不是我拍的。发生命打官司需要江叔的人脉，他不会帮我，而且官司一打一年多，就算赢了也翻不了身。能拿到我手机的人，那天接触到我的所有工作人员都有可能。是谁被买通？李代轩的照片又是谁拍到的？我没有知根知底的私家侦探，万一找到不靠谱的。说不定回头就把我卖
就这样一直流着泪，离开你觉得太苦，你的泪光，一次看就够。I wanna see.